இன்று ஜனவரி இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் அரியலூர் மாவட்ட செய்திகளுடன் நந்தினி அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையில் தேசிய சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் இருபது கோடியில் பல்வேறு வசதிகள் கொண்ட புதிய கட்டடங்கள் கட்டும் பணிக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது இந்த நிகழ்விற்கு ஜெயங்கொண்டம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ராமஜெயலிங்கம் தலைமை வகித்தார் அரசு தலைமை கொரடா தாமரை ராஜேந்திரன் பங்கேற்று பூமி பூஜையை தொடக்கி வைத்து பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தது ஜெயகொண்டம் பகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தமிழக அரசு மருத்துவமனை விரிவாக்க திட்டத்திற்கு இருபது கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து தற்போது கட்டிடங்கள் அமைக்கும் பணிக்கு பூமி பூஜையும் நடைபெறவுள்ளது குழந்தைகள் நலம் மகப்பெரு மருத்துவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நோய் சிகிச்சை பிரிவுகள் அதிநவீன வசதிகளுடன் இந்த கட்டிடத்தில் அமைக்கப்பட உள்ளது என்று தெரிவித்தார் அரியலூரில் ஜனவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் நடைபெறும் வீர வணக்க நாள் பொதுக்கூட்டத்தில் அந்த கட்சியின் துணை பொதுச் செயலர் டி டி வி தினகரன் பங்கேற்று பேசுகிறார் என்று பொருளாளர் ரெங்கசாமி வீர வணக்க நாள் பொதுக்கூட்ட மேடை அமைக்கும் பணிகளை தொடக்கி வைத்து தெரிவித்தார் தலைமை செயலகத்தில் பன்னீர்செல்வம் யாகம் நடத்தியிருப்பது முதல்வராக வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மற்றும் வேண்டுதலாகத்தான் கர்நாடக சிறையில் உள்ள சசிகலாவுக்கு சட்டத்திற்குட்பட்ட குறைந்தபட்ச சலுகைகள் அளிக்க வேண்டுமோ அந்த சலுகைகள் மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் சிறையில் அவர் சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக சிறையதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்தது உண்மைதான் என்று அளிக்கப்பட்ட அறிக்கைக்கு பின்னால் மத்திய பாஜக அரசு உள்ளது அறிக்கையில் கூறியுள்ளவாறு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டதா என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும் அவ்வாறு இல்லாத நிலையில் சசிகலாவை குற்றம் சாட்ட முடியாது நாட்டில் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு பெரும் ஆட்சி பாஜக ஆட்சிதான் என்று ரங்கசாமி குறிப்பிட்டார் இந்த நிகழ்வில் கட்சியின் அமைப்பு செயலரும் முன்னாள் தலைமை கொரடாவுமான மனோகரன் மாவட்ட செயலர் மணிவேல் சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர் அமரமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அரியலூர் மாவட்டம் திருமானூர் அருகே கீழக்கொளத்தூரில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அரசு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் தெருக்களில் கருப்புக்குடி ஏற்றி கிராம மக்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் திருமானூர் அருகில் உள்ள கீழ்கொளத்தூர் கிராமத்தில் ஆண்டுதோறும் தைப்பூச தன்று ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவது வழக்கம் நிகழாண்டில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கு வருவாய் காவல்துறையினரிடம் விழாக்குழுவினர் அனுமதி கேட்டனர் வழக்கமாக நடைபெறும் இடத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த போதிய வசதி இல்லை எனவே குடியிருப்புக்குள் இல்லாத இடத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் கூறினார்களாம் இதனால் வழக்கமாக ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் இடத்தில் வாடிவாசல் அமைக்கும் பணி பாதையில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது ஆனால் சுமார் அறுபது ஆண்டு காலமாக நடத்தி வந்த இடத்திலேயே ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று கோரி கிராம மக்கள் அனைத்து தெருக்களிலும் கருப்பு கொடிகளை ஏற்றி கிராம மக்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் மேலும் கிராமத்தில் பாதுகாப்புகளை கருதி காவல்துறையினரும் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் அரியலூர் பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியரங்கங்கள் நேற்று நடைபெற்ற மக்கள் குறைகேட்பு நாள் கூட்டத்தில் பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடர்பாக நானூற்று மனுக்கள் பெறப்பட்டது அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற மக்கள் குறைகேட்பு நாள் கூட்டத்திற்கு ஆட்சியர் விஜயலட்சுமி தலைமை வகித்து பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடர்பாக பொதுமக்கள் அளித்த இருநூற்றி மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டார் இந்த மனுக்கள் மீது விசாரணை நடத்தி உரிய தீர்வு காணுமாறு சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் மேலும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சமூக பாதுகாப்பு திட்ட துணை ஆட்சியர் மற்றும் அனைத்து துறை அலுவலர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் அரியலூர் மாவட்டம் கைகாட்டி அருள்மிகு மகாசக்தி மாரியம்மன் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா நடைபெற்றது அரியலூர் மாவட்டம் பொய்யூர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் பொதுமக்கள் சார்பில் பதினோராம் ஆண்டு பொங்கல் விழா நடைபெற்றது அரியலூர் மாவட்டத்தின் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக பத்தொன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் உள்ளது இத்துடன் அரியலூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தினமும் உங்களது மாவட்ட செய்திகளை வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்களது மொபைலில் தெரிந்து கொள்ள தொண்ணூற்றி நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி மூன்று எண்பத்தி எட்டு என்ற எண்ணிற்கு உங்கள் மாவட்டத்தின் பெயரை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் செய்திகள் விளம்பரங்கள் எங்களது தினசரி செய்திகளில் இடம்பெற வாட்ஸ்அப் மற்றும் நியூஸ் அட் எம்ஆர்சிஹெச்இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இமெயில் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பி ஆதரவு தாருங்கள் மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சிஹெச்இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் இனி விரைவான செய்திகள் பராமரிப்பு பணியின் காரணமாக மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது ஆசிரியர் கவுன்சிலில் முறைகேடு நடந்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கல்வித்துறை முதன்மை செயலர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழ் அறிஞர்களுக்கு திருவள்ளுவர் காமராஜர் அம்பேத்கர் விருதுகளை சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் ரூபாய் எட்டாயிரத்தி
சென்னை வர்த்தக மையத்தில் இரண்டாவது உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நாளை தொடங்க இருக்கிறது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப் பிரிவினருக்கு பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கிய சட்டத்தை எதிர்த்து திமுக தொடர்ந்த வழக்கிற்கு பதில் அளிக்கும்படி மத்திய அரசுக்கு சென்னை ஹைகோர்ட் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது பெரம்பலூர் அருகே தேவேந்திர குல வேளாளர் இன மக்கள் தங்களை எஸ்சி பட்டியலில் இருந்து விலக்கு அளித்து தனிப்பட்டியலில் சேர்க்க வலியுறுத்தி காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தினர் செம்மனார் கோவிலில் வேன் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் இருபது பேர் படுகாயமடைந்தனர் இந்த சம்பவத்தை பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள் முத்தியால்பேட்டை வாலிபர் கொலையில் ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கி மோசடி செய்த வைர வியாபாரி ஆண்டிகுவாவில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் தனது பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைத்தார் பிரதமர் பதவிக்கு நான் போட்டியிடப் போவதில்லை என்று சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார் ரூபாய் அறுபதாயிரம் கோடியில் காவிரி கோதாவரி நதிநீர் இணைப்பு திட்டம் விரைவில் அமல்படுத்தப்படும் என்று மத்திய நீர்வளத்துறை மந்திரி நிதின் கட்காரி தெரிவித்துள்ளார் மாத சம்பளதாரர்கள் உள்ளிட்ட வரி செலுத்துவோர் கணக்கு தாக்கலின் போது செய்த சிறு சிறு தவறுகளுக்கு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியது தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது முதல்வர் மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மட்டும் ஐந்து புள்ளி நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் பேர் பயனடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்ட வனப்பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள காட்டு தீயால் வனவிலங்குகள் ஊருக்குள் புகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது வரும் முப்பதாம் தேதி முதல் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே வடக்கு புதுக்குடி பகுதியில் தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு பாய்மர படகு போட்டி நடத்தப்பட்டது இதில் அக்கம்பக்கம் உள்ள ஊர்களில் இருந்து பதினைந்து பாய்மர படகுகள் போட்டியில் பங்கேற்றது மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் திடீர் ஆய்வு நடத்தினர் வனக்காப்பாளர் பணிக்கான ஆன்லைன் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் நிர்வாக பணியிடங்கள் பல காலியாக இருப்பதால் பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சென்னை உட்பட தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் கடைகள் பார்களை மூட மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இந்தோனேஷியாவின் சும்பா தீவில் இன்று அதிகாலை ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு என்ற அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் மூலமாக இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் தில்லுமுள்ளு செய்யப்பட்டதாக மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களை வடிவமைத்த சையது சுஜா என்ற இணைய நிபுணர் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் போட்டியிடவுள்ளார் பிரான்சின் மிகவும் பழமையான விடுதியில் ஏற்பட்ட தீயின் கோரப்பிடியில் சிக்கி இரண்டு பேர் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர் ஆஸ்திரேலியா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ஜோகோவிச் செரினா வில்லியம்ஸ் ஆகியோர் காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்கள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தர வரிசையில் இந்திய அணி முதலிடத்தில் தொடர்கிறது பேட்ஸ்மேன் வரிசையில் இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி முதலிடத்தில் நீட்டிக்கிறார் இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஒன்றாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி எண்பத்தி ஆறாகவும் விற்கப்படுகிறது இன்று பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி மூன்று புள்ளி எண்பத்தி ஐந்தாகவும் டீசலின் விலை அறுபத்தி நான்கு புள்ளி பதினான்காகவும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர்சிஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்